So uh, today we will uh, deal with uh, batch clamp uh, technology. Uh, so you all are aware of uh, ion channels. Uh, what a different type of ion channels. Actually, uh, there are a different type of ion channels which are uh, present in uh, all the excitable cells of in our body, like neuron, cardiac cells, muscle cells, or uh, uh, or, or other type of uh, other type of cells. So patch clamp is uh, one of the uh, uh, technique which is used to measure uh, uh, the current uh, 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 using uh, these. Uh, uh, sorry, sorry. Okay. So patch clamp technique is a laboratory technique in electrophysiology used to uh, study uh, uh, ionic current in individual isolated living cells tissue section or patches of the cell in a membrane. So though th there are different types in our lecture we will discuss about neuronal cells ki kis se we use neuronal cells uh, to study various electrophysiological property uh, especially the ion channels and why this is important in uh, in, in the pharmacology uh, and uh, uh, and various uh, techniques also okay. So you all are aware of neuronal structure. So this uh, uh, neuron is very excitable organ, and do you know there is a uh, there is a difference in the, uh, sodium and potassium concentration outside the cell and inside the cell. There is a more sodium outside, and there is a more potassium inside. And by the phenomena of uh, action potential, the neur neuronal information is propagated. So uh, I'll just revise the, what is the action potential to understand the, what are the electrical uh, properties of a neuron and how uh, technique like uh, patch clamp is used to study not only in the basal physiological state but also uh, when we treat uh, neuron with other condition like drugs or uh, or a physiological condition like hypoxia or you target uh, sodium channel or you uh, you have some uh, other uh, other uh, class of drug like uh, anesthetic uh, or different thing. So in, uh, in action potential what happens is that uh, in the first state sodium is outside and once once a stimulus is uh, occurred so it crosses a threshold. So uh, what happens that sodium channel opens if you can see the second step right is it visible second step. So the second the sodium comes comes inside and it turns uh, the uh, uh, inner, inner cell positive. It goes from minus 14. I'm sorry, the x uh, axis and y axis are not defined, but it goes from uh, around minus 40 to plus 70, plus 70 millivolt. And uh, in this plus 70, the sodium is inside. And in the third state, what happens that uh, potassium uh, channel start opening and and it comes down, comes down and and finally finally this action potential is completed. And uh, in in, uh, in the neuron. Uh, the electrical signal and in the synapse is changing into the chemical sim signal in the neurotransmitter and things are propagated. So basically this is just a repeat that the neurons is active, uh, uh, ele uh, electrically active as their membrane potential can vary with the time and in all cells the membrane potential is generated through the action of sodium potassium ADPase with high concentration of sodium inside of the cell and high concentration of sodium outside it in the cell. So when there is no excess potential, this this concentration gradient is maintained with the help of a sodium potassium pump. So generally we, we use a, a depolarization and repolarization. The depolarization is going uh, towards positive side and repolarization is going towards the negative side. So sodium channel uh, when it opens it depolarizes the neuron. So the question is, how do we come to know? For example, it changes the electrical current is changing. Uh, this, these are the these are the theories. So uh, technique electrophysiology techniques are used, and one of the electrophysiology techniques is uh, batch clamp technique, where we we, we can do the intracellular recording. Okay. So uh, uh, actually, there is a uh, they actually this. I will explain uh, pictographically how it is done in, in, in the lab. So they have a glass probe with the electrode 
and they patch it, patch the cell or a tissue. And this, this is done with the help of a microscope. And there is another set a setup, a very uh, uh, very controlled setup where this electric current are uh, are recorded. So they use a term called giga seals. So when you have actually you have a cell and you have a probe, needle like a probe, and they go and they generate a giga cell. This is a giga cells, uh, which was uh, described by scientists called Neher and Sackman. And uh, actually, giga cell is a seal with a cell and then a micro uh, pipette that has an electrical resistance in the order of a giga ohm. So uh, I'll show the diagram. The so, patch clamp recording may be conducted under two distinct conventions: voltage clamp and current clamp. Under voltage clamp, the membrane potential is held constantly by the patch clamp amplifier, and the membrane current recorded. So you can either uh, measure it as a current clamp or a voltage clamp. These are, these are the variation of the patch clamp technique. Well, uh, whether you can uh, uh, measure the current or a uh, voltage. So, with, so if you see the next slide, you will under, understand there are various steps here. So, uh, we have to make solution. First of all, is the uh, different step. For example, if if we we want to patch a neuron, we should know that what is the inside the neuron, what is the uh, uh, what is the ionic. Uh, uh, sh uh, concentration, right? Because and what is the outside the neuron? Because this this uh, patch clamp, uh, what we are discussing around uh, is in vitro. If you remember from the last class, in vitro is the cell culture outside, right? So we have to ma maintain the cells in a proper optimum physiological state. So how this optimum physiological state is maintained by they make a proper solution. The proper solution, which is a similar to extracellular concentration or an another solution which is a similar to the intracellular concentration so so this we have to take care because we have to obtain our data in a physiological state ki hamara variation nahi hai if you want to know if you want to patch a uh, sodium channel and understand what is changing uh, in a pro in some condition for example hypoxia or uh, a certain drug then we have to uh, see that the variation doesn't come ki hum cell ko galat tarike se maintain kar rahe ya koi galat solution to hum log pehle solution banate hain ki we make internal and external solutions uh, which are which a proper osmolarity and a ph value okay and then we prepare cells or a brain slice prepare culture cell isolate neuron brain brain slice or whole whole animal so so just imagine that for example if you want to know the what is the electrical activity of a neuron then we have to do a cell culture or you can also do it a slice culture slice is a, is a section of a brain for example we can do a section of a brain with the help of microscope we can see neurons in the sections and then we patch the cells or or in other case uh, uh, neurons are uh, cultured separately okay so uh, pull and polish the pipette so prepare the recording electrode pull the glass capillary tube and polish pipette tip. so this is a technique to maintain this is a internal technique but you can note down this is important these are the major steps of the electrophysiology so and uh, set up the perfusion system set up the perfusion system and data acquisition software ensure the system is sended these are the things that uh, that uh, make sure that the current we are measuring are accurate from the cellular. There is a no problem from the earthing, and there is no other other problems. So patching a cell, we use a micro manipulator. We, uh, actually, if you want to, for example, if you want to uh, actually patch a cell with the help of a needle, then aapko, you have to make sure that you have to micro manipulate. Like, okay, cells to very small. Needle ko agar cells tak pochna, agar human tak pochna, it's very easy. You can see from your eye. And just imagine a cell is patched. So your uh, cell is patched. So you have to have a manipulator, and it's called micro manipulator. Jaha pe apna, up, up, uh, you can do it in a very micro uh, meter and very very less distance. So so use a manipulator to touch the cell membrane with the pipette. Ensure a high resistance electrical seal is formed. High uh, giga ohm that we were talking about. And uh, then, then the signals uh, will be amplified for the best result. And ensure you are using the correct type of amplifier for your research. Then signals are amplified. 
uh, that is recorded from the cells and then the analog cell is then digitized and can signal can be analyzed. So analysis is another part where you where a commercial available software can be used or people also uh, use MATLAB software. This is this is a software thing where the amplified signals are interpreted or inferred. So this is just uh, 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 this, this this is how this is performed. This is like a cartoon that I have taken from. Uh, so the, here what you see there is there is a neuron. on. There is a this triangular shape is our uh, net. Uh, that is a that is an electrode and this is a bar. This, uh, so the extra cell uh, this neuron and uh, and the solution inside the papillary, the, the micro papillary, is same, right? Because they have the same anionic concentration. And outside the cell has the same ionic concentration and extracellular matrix. Now, if you want to uh, study uh, something like an effect of a certain drug, like sodium channel blocker or anything, then what you do, you put the solution in the ionic bath, the extracellular, and then you do, uh, take the readout from your uh, microbiome. Right? So you can test a lot of a drug, just say after a potential drug, you have chai medicinal chemistry se usko new synthesize kiya hai. Aur aap ye study karna cha rahe ki what uh, what is the electric uh, how it is aff affecting the ion channel. Because ion channel is also a very good target for a drugs. Just like GPCR very popular target for drugs, ion channel is also very popular target of cells. So proof of principle ke liye pehle lab mein hai, you, you do experiment, you culture cell and then you test it. So electrophysiology and patch clamp technique is a very strong technique. It jaha pe aap ion channel ki functionality, ion channel, uh, ion channel go study aap kar sakte. Okay. Okay, these techniques uh, can be actually this is a very tough technique. But you should get this lecture should give you an idea. Because mujhe pata nahi yaha pe electrophysiology setup hai ki nahi. So, but you have to electrophysiology because it is a very controlled experiment. Just imagine that we are patching the electrical activity of a cell. So, the setup is so that the earth is sealed, that you don't get noise, the uh, signal to noise ratio. So, uh, so this, is, uh, this is one technique. Just, just, just to give a perspective, I haven't put another uh, big diagram of electrophysiology. With the help of a microscope, you are seeing a cell or a slide. And uh, these are the micro... You can see the, uh, the, uh, the electrode, the batch electrode. And then you have a micro manipulator. And then you do, do this uh, thing. And then you, can, you have this solution outside, right? The bath, the extra cell solution, where you have a different manipulator or a different... चीज को टेस्ट कर सकते हैं एफिकेसी टेस्ट कर सकते हैं सो दिस इज अच्छा ये इज नॉट क्लियर राइट इज क्लियर आई कैन यू सी द न्यूरो ऑन नाउ आई डोंट नो एक्चुअली दिस इज अ न्यूरो ऑन देख सकते हैं कि दिस इज अ वन न्यूरो ऑन हाउ इट इज लुक्ड किस तरह से आप न्यूरो ऑन के अंदर से माइक्रोस्कोपिक है इट इज नॉट क्लियर हियर he actually micro manipulator neuron ke andar jaake then you patch it and there are different techniques ki kis tarah se aap wo karte uh, you can do uh, different different patching technique but uh, because of some i, I think uh, it's not that much clear he, this this black side is a neuron yeah, under a microscope and this is this is the electrode and uh, the recording is so there are uh, different uh, type of a patch clamp uh, configuration uh, that I will explain uh, in later part. It's like a cell attached recording. You can attach the cell, and there is a inside out recording. There is a whole cell recording, and there is an outside out recording. There is a actually these 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 are the variation of our recording. These are the variation of a patch clamp. There are various ways in which you can record a cell. So a cell attached recording is that here. In this card, it actually shows uh, the electrode in one of the ion channels. 
कि वो आई चैनल को उन्होंने अटैच किया उस मेम्ब्रेन को और इस 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 डिटेल साथ फॉर दिस वैक्सीन द पाइपेट सील्ड ऑन टू वन सेल मेम्ब्रेन टू ऑप्टेन ए गीगा सेल इस सील विद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑन ऑर्डर ऑफ अ गीगा हो वाइल इंसर्टिंग द सेल मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट सो दिस इज इंपोर्टेंट पर इन दिस वेरिएशन इन सेल अटैच पैच द द सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट राइट एंड This allows the recording of current through a single or a few ion channel contained in the patch of a membrane captured by the pap pipette, but only attaching to the exterior of a cell membrane. There is a very little disturbance of the cell structure. Also, by not disrupting the interior of the cell, any intracellular mechanism normally influencing the channel will set be able to function as they would physiologically. Using this method, it is also relatively easy to obtain the right configuration, and once obtained, it is a fairly stable. So this technique is not uh, rupturing the cell; they are just obtaining it from the outside the cells, and, uh, outside the cell. So here there is no rupturing. So so, jo isme jo fourth point, the last point, is that by not disrupting, they are not actually uh, eliciting the intracellular mechanism. Okay. सो so, यहाँ तक आई जस्ट वॉन्ट टू इंटरेक्ट विथ यू कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि वाई वी रिकॉर्ड है आई चैनल बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ आई चैनल एंड हाउ कैन वी मेनुपुलेट द आई चैनल ठीक है तो उसको समझने के लिए वी शुड नो द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेबल टिश्यू जहाँ पे आई चैनल इंपॉर्टेंट दिस इज एन एग्जाम्पल डेट आई एम कैरिंग राइट नाउ इज ऑफ न्यूरोन बट दिस कुड भी मसल और हार्ट सेल or even beta cell of uh, ligand of pancreas that, that is also electrically excitable or alag cell bhi hai aur isko physiologically bhi kar sakte hain physiologically study bhi kar sakte hain agar mechanism samajh mein aana ya hum koi drug ki activity ko bhi uh, study kar sakte hain ha to ye neuron ki mechanism ko aur bhi jana sakte hain protein channel creation ha to ye particular जैसे इनसाइड आउट पैच का मैंने ये ये रिकॉर्डिंग uh, जो थर्ड है वो इनसाइड आउट पैच इससे बेसिकली क्या करते हैं कि पुल पुल uh, करके uh, जो मेम्ब्रेन है ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी भी एक्सप्लेनेशन इन द इनसाइड आउट मेथड अ पैच ऑफ द मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द पैच पैपेट नाउ यू कैन विजुलाइज द व्हाट इज द पैच पैपेट राइट ये पैच पैपेट होता है जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है जिसके अंदर सॉल्यूशन सेल के अंदर जो आयोनिक सॉल्यूशन है वो ही होता है और पैच के बाहर जो होता है हम लोग मेंटेन करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर आयोनिक कंसेंट्रेशन ठीक है तो इन द इन द इनसाइड आउट मेथड पैच ऑफ अ मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द पैच पैपेट डिटैच्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल एंड द साइटोसोलिक सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल मीडिया ऑफ पाथ पाथ इज द एक्स्ट्रा सेलुलर matrix one advantage of this method is that experimenter has access to the intracellular surface of the membrane via the bath and can change the chemical composition of what the inside surface of membrane is exposed to this is useful when experimental wishes to manipulate the environment at intracellular surface of a single ion for example channel that are activated by intracellular ligand can be studied through range of a ligand concentration jaise i just explained to you जैसे अगर इफ यू सी द थर्ड फिगर फ्रॉम द फर्स्ट ठीक है ये तो अगर ये मेम्ब्रेन है मान लीजिए एंड दिस इज दिस इज आई चैन एक तो हम बाहर से यू कैन स्टडी जो जो फर्स्ट मेथड बताया था सेल अटैच में लेकिन सेकंड में इनसाइड आउट में क्या होता है कि वी वी पुल आउट दिस एंड वी कैन स्टडी द इनसाइड ऑफ चैनल ऑफ द मेम्ब्रेन तो फिर वी कैन स्टडी वेरियस लैग एंड कंसेंट्रेशन You can have a many experimental question that you can answer, but here the advantage is that we can study the inside, inside of a ion channel. Here, ah, the second point. Because one advantage of this method is that experimenter has access to the intracellular surface. The extracellular surface, 
it's like a normal jaise is normal physical pattern you, you just imagine ki wo microscopic itna hai tabhi bhi itna strong technique hai jaise hum kisi ko pull kare to aise bahar aayega na jaise normal ki tarah so they actually literally do literally do it and then they record uh why a bath and that can change the chemical composition of water inside of the surface of a membrane so this tech, this configuration of a patch gland is to study the inside of the uh, membrane theek hai and this is useful when experimental wishes to manipulate the environment at the intracellular surface of a single ion shell for example last example just concentrate for, for example channels that are activated by intracellular ligand can be studied through a range of a ligand concentrations so ligand concentrations over of the way to study the ion channel like right? ki alag alag ligand se kis tarah se how it is actually affecting uh, the cellular uh, concentration uh, cellular uh, electricity theek okay. hai and last is the whole cell recording so whole cell recording is like you focus this work here uh, cytoplasm is continuous with the papillary interior so aap uh, फर्स्ट एग्जांपल में देखा आउटसाइड सेकंड इनसाइड आउट और इसमें के मेम्ब्रेन रपचर करके वी स्टडी इनसाइड ठीक है सो दिस इज अ होल सेल रिकॉर्डिंग सो इन द होल सेल रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग करंट थ्रू मल्टीपल चैनल साइमल्टेनियसली ओवर अ लार्ज रीजन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन जो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इट विल नॉट हैव अ सोडियम चैनल सो इन दिस टेक्निक वी यूज अ लार्ज रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द इलेक्ट्रोड इज लेफ्ट इन प्लेस on the cell and cell attached recording but more suction is applied to rupture the membrane patch thus providing access to the interior of the pipette to the intracellular space of the cell this provided means to administer and study how treatment can affect cell in real life so just is a visualization ki hamare so pipette hai and you you suck the pipette and it it to suck in such a manner that membrane is ruptured तो जो पिपेट के अंदर का फ्लूड है और साइटोप्लांस का फ्लूड कॉन्टिन्यूस हो जाएगा जस्ट इमेजिन दिस थर्ड ये जो थर्ड सेकेंड लास्ट रो का सबसे एक्सट्रीम दिस दिस इज होल सेल रिकॉर्डिंग हियर इट इज अ कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग पल्स ऑफ सो दिस पिपेट हैज अ बोथ बोथ द थिंग राइट दे हैव अ इलेक्ट्रोड ऑल्सो एंड दे कैन बी यूज तो हम बिल्कुल सेल के अंदर उसको मैनिपुलेट कर सकते हो तो इंट्रा सेलुलर आयोनिक कंसेंट्रेशन पता चल गया इंट्रा सेलुलर आयोनिक कंसेंट्रेशन से पता चल गया तब हम सेल का रियल टाइम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रियल टाइम रिकॉर्डिंग मतलब हाउ हाउ द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी इनसाइड ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड इन आवर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन तो आपको पता ये क्या हो सकता है एज ए फार्माकोलॉजी स्टूडेंट यू कैन टेस्ट अ ड्रग की हाउ इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द इनसाइड इन साइड ऑफ द सेल ठीक है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी सो दीज आर द वेरियस वेरिएशन सो देर आर डिफरेंट वर्सलिटी ऑफ ऑफ स्पैच क्लैक the different clamp and configuration can be applied to cellular or a network or even in vivo yeah, even in in the live animal uh, uh, patch patch recording can be done but uh, this is beyond the scope of this lecture so the cell effect patch clamp can be cell membrane whole cell uh, patch clamp can inside inside the cells or what single uh, ion channel that can be studied so various condition must be met to facilitate the establishment there are various uh, uh, various uh, condition that you can uh, uh, you have to kept in mind for a for a very optimum physiological recording to usme hai kya ki cell membrane surface must be free of extra cellular matrix connective tissue or a support cells uh ye do's and don'ts sort of hai matlab jab hum electrophysiology recording karte hain so we have to take certain things into account right we have to take this thing account ki uski extra cellular matrix nahi honi chahiye kyunki wo electrophysiological recording ko disturb kar sakta definitely to aapko you know extra cellular matrix ka composition pata hai koi protein pata hai collagen lactin laminin jo generally cell ko ek structure deta hai theek hai yahan pe we have to get rid of 
this. Second is the ba ba bath and pipette solution must be free of debris and ideally filtered with a detergent free 0.2 millimolar filter. And uh, up the, you can visualize uh, what bath is and what is the uh, pipette solution is, right? Bath solution kya hota hai? Jo extra solar matrix ke uh, or jo pipette solution hota hai? Wo intra cellular ke To hum log filter is liye karte hai ki agar debris hoga तो हमें आ, हमें आ, गलत रीड आउट देगा तो जो एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशन ही गलत हो जाएगी तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वेरी प्रॉपर ठीक है द पिपेट टिप मस्ट बी स्मूथ इन सिमेट्रिकल फायर पॉलिशिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड और यूजिंग अ मल्टीपल स्टेप कूलर विल रिजल्ट इन अ सूटेबल पिपेट टिप्स सो दीस आर टेक्निकलिटीज हाउ टू मेंटेन अ गुड पिपेट and each electrode should be used for only a single cell and should be discarded if the contact occurs with the material other than said to be studied okay Th these are the do's and don'ts and last point is a small amount of positive pressure should be applied to the patch pipette prior to breaking uh, prior to breaking the air solution interface this positive pressure must be maintained until the seal is established once the pipette come in contact with the target cell the positive pressure can be relieved and a small amount of negative pressure applied depending on the condition of the cell surface solution the pipette tip and giga ohm cell may be instantly after a few minute of negative pressure dekho these these are our technicalities when you will do the experiment aapko standardized karna hai ki wahan pe ek giga ohm seal bane jo jo basic hai patch clamp ka to you have to you have to play with the positive and negative pressure ye generally we do calibration and uh, standardization of experiment so these so this thing you should keep keep it in if, uh, in your mind okay so the lecture uh, the application in pharmacology okay so application in pharmacology may uh, basically uh, ion channel or membrane protein which form pores allowing ion to pass through impermeable cell membrane mediating and regulating process electrical function throughout the body okay the importance of ion channel uh, is very important because and that's why uh, because it is enormous uh, the ion channel various ion channel are now identified and they are very important in various physiological activity neuron i have given one example ki jahan pe sodium potassium channel bahut hi evident hai theek hai so it could be anything it, it, it could be uh, there are more and there 70 different types potassium channel calcium channel sodium channel chloride channel and glutamate receptor ab glutamate receptor pata hai wo neurotransmitter mein aata hai so there are different type of ion channel and they regulate crucial electrical function throughout the body theek hai many mechanism of cell function have been elucidated by the application of a patch clamp method because it was not possible to demonstrate investigate directly single ion channel in excitable cell membrane this i am keep repeating this is just written uh, material that patch clamp allow you to measure a single ion channel in an excitable cell membrane and because of the presence of so many ion channel playing different role in our body physiology so this is a very revolutionary technique this is a very revolutionary technique so we generally hum kya karte hain ki hum real time mein you can do it jaise what is the difference between real time is that ki cell alive hai and then you manipulate and then you record theek hai jaise hum whole cell patch clamp mein dekh rahe the ki hum cell ke andar cell membrane rupture karke you can go inside a cell and and record theek hai so this is a This is actually a revolutionary technique. जहाँ पे आप आपके पास इतनी potential channel है मतलब there there are more than 400 ion channels. ठीक है. So an important discovery as far as medicine was considered was various clinically used substances indirect directly with ion channel like local anesthesia, target ion channels, antiarrhythmics, antiarrhythmia that is used in heart disease. Anti diabetic, muscle relaxant. There is just few example. He uh, how uh, uh, can you can you name any uh, anesthetic that uh, that uh, target sodium channel? Uh, so there are, there can be many examples, right? There can be many examples. 
so this lecture is very big because because of this i can't do to be interaction so my lecture is going to be very uh, short lekin jaise maine i have just listed uh, many different types of our drugs that uh, uh the target channel and what is the disease indication kyunki okay, pharmacology mein uh, you will have indication aur in sab ke piche kahin na kahin taskland ka use hua jab aap drug develop karte hain to final platter mein drug mil gaya इससे पहले जो काम जो टारगेट मॉलिक्यूल इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल जब आप देख रहे हो कि ये आ, आ, जैसे अलग ड्रग अलग अलग चैनल को किस तरह इपिलेप्सी में यूज हो रहा है देर इज एंजीनिया हाइपरटेंशन एरिथमिया पेन में यूज हो रहा है पोटासियम टारगेट के डायबिटीज so yeah these are the other examples so any question because aise me to lecture will be very small because i was just giving and <laughs> getting me recorded this is the only thing that is happening so i can go back to these are different examples jahan pe jaise gaba receptor you know gaba receptor cavoli गाबा आपको पता है ना कि गाबर्जिनिक न्यूरॉन किस तरह से एंटी डिप्रेसेंट होता है बिकॉज इट इज इनिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरॉन जो एक्साइटोट्री को इनिबिट करता है तो जनरली जो गाबा अगर इनिबिट नहीं हुआ है तो एंजाइटी और डिप्रेशन होने का चांस होता है तो सो सो आप इंटायर आइडिया क्या है आप फिजियोलॉजी समझिए फिजियोलॉजी को समझिए और किस तरह से उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी और डिजीज कंडीशन में उसके लिए आपको हर चीज की फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखो तो अगर 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 हमें जीन या आय चैनल से पता हो लेकिन आय चैनल करता क्या है जो आय चैनल मेडिएटेड uh, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस है उसको हम रियल टाइम में अगर हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं उसको हम रियल टाइम में मैनिपुलेट कर पा रहे हैं तभी तो हम ड्रग डेवलप कर सकते हैं क्योंकि okay, ड्रग जो है हम डायरेक्ट डेवलप नहीं कर सकते ड्रग डेवलप करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरियस सेलुलर सिग्नलिंग एंड इन डिजीज कंडीशन एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन इसीलिए जो सेलुलर सिग्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू मेक ड्रग यू हैव अ ड्रग बेस्ड ऑन इस जैसे अ प्रोटीन स्ट्रक्चर जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर है अ प्रोटीन स्ट्रक्चर से भी आप लीड ले, ले सकते हैं कि वहां भी हम एनिपुलेट कर लेकिन अल्टीमेटली आपके टारगेट मॉलिकल फंक्शनैलिटी हाउ इट इज चेंजिंग द फिजियोलॉजी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजियोलॉजी अगर कैसे चेंज हो और उसको रियल टाइम में कैसे करें आप ह्यूमन का फिजियोलॉजी तो बेसिक है जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी आप रिकॉर्ड कर सकते हो ब्लड प्रेशर और ये रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन सेलुलर फिजियोलॉजी और सेलुलर इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी उस कंटेक्स में जो बैच क्लैम्प है वो एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है ठीक है तो दीज आर एग्जाम्पल आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप आप और भी सर्च कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया था ना ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ वो है लोकल एनेस्थीशिया एंटी एरिथमिया एंटी डायबिटिक और मसल है आप आप लोग ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो कि हाउ दे डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थेटिक वर्क ऑन आई एंचल तो उसका एक लिस्ट बना सकते हैं जो बैच क्लब में आप फिर वो देख सकते हैं कि आ, अगर कोई डाटा है कोई प्रीवियस पेपर पब्लिश्ड है कि आ, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज कर रहा है तो इस तरह से एंटी एरिथमिया का भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं फिर डायबिटिक या मसल रिलैक्सेंट का भी बना सकते हैं कि सोडियम चैनल अगर एनेस्थीशिया में क्या होता है लाइडोसिन है ना जैसे सोडियम चैनल को टारगेट करता है तो आप क्या उसका कोई इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग पब्लिश पेपर में है कि नहीं पब्लिट में सर्च कर सकते हैं तो उसका डाटा लेके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ वी नो कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो एक बार मैं एक्शन पोटेंशियल और आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको समझ में आए कि जो ये फाइनल जैसे ये रोल है ना जैसे कि डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हाइप्रोपोलराइजेशन so ultimately uh, 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 ultimately आपका 
ये ये रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है कि अगर हम एस्ट्रोसाइट लें और अगर हम एस्ट्रोसाइट्स लें और न्यूरॉन लें दोनों एस्ट्रोसाइट और न्यूरॉन एक साथ एक साथ रहते हैं जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ ड्रॉ तो नहीं कर सकता जैसे अब ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन नहीं रहता है न्यूरॉन के अलावा क्या क्या रहता है ब्लड वैसल रहता है एस्ट्रोसाइट रहता है और न्यूरॉन रहता है ठीक है तो डिजीज कंडीशन में जैसे स्ट्रोक हुआ स्ट्रोक में क्या हुआ कि ब्लड वैसल लीकी हो जाता है लीकी के क्या कारण होते हैं जैसे ब्लड बैरियर लीक हुआ और उस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरोन कैसे चेंज हो रहा है कैसे सोडियम चेंज हो रहा है तो इसका डिजीज फेनोटाइप है ड्रग फेनोटाइप तो आप समझ ही गए कि ड्रग तो समझ ही गए कि अलग अलग ड्रग टेस्ट कर सकते हैं हम बैथ में अलग अलग ड्रग डाल के ड्रग टेस्ट कर सकते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकल डिजीज भी हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से बैच क्लास से स्टडी कर सकते हैं जैसे अगर हम सेल्स को कल्चर किया न्यूरोन को कल्चर किया उसे लो ऑक्सीजन में रख दिया या 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 उसे अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग ट्रीटमेंट पैराडाइम दिया कोई एंटी ऑक्सीडेंट दे देखा या कोई पोटेंशियल टारगेट देखे देखा क्या ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज करता है या कोई ग्लूटोमेट रिसेप्टर मॉडिफायर दे लेके देखा जैसे मैं हाइड्रोजन सल्फाइड पे काम कर रहा था तो उस, उसमें देखा कि एच टू एस लो कंसेंट्रेशन पे फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है और हाई कंसेंट्रेशन पे इट बिकम अ टॉक्सिक तो आप इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन एड्रेस कर सकते ठीक है और कोई क्वेश्चन है बताइए तो लेक्चर होगा नहीं तो फिर और कोई क्वेश्चन है कि वी वाइंड अप द लेक्चर और भी नहीं नहीं ये ऑल द एक्साइटेबल टिश्यू ऑल द एक्साइटेबल टिश्यू कैन बी हर्ट सेल कार्डियोमायोसाइड कैन बी मसल सेल कैन बी इनवर्टिब्रा का, का कोई सेल्स कुछ भी हो सकता है न्यूरोन में कोई एविडेंट है मतलब ये कॉमन है आपको आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है जैसे हम हम ऐसे नोड ऑफ कार्डियोमायोसाइड को कल्चर करके उसका कैल्शियम चैनल एक्टिविटी भी चेक कर सकते हम मसल सेल में एसेटोकोलिन कॉलिनेजिक रिसेप्टर होता है ना वहाँ पे वहाँ पे उसको भी मेरेप्लेट कर सकते वो भी स्टडी कर सकते कोई भी एक्साइटेबल और एक्साइटेबल क्यों है क्योंकि वहाँ पे क्या है आयन चैनल तो आयन चैनल की फंक्शनैलिटी कर सकते और वो जो टेक्निक है कि होल सेल पैच क्लम्पिंग सेल अटैच पैच क्लम्पिंग इन साइड आउट ये दिस दिस आर द वेरिएशन ऑफ अ पैच क्लम्प ये ना पैच क्लम्प की वेरिएशन जब आप एच टी एम करने बैठोगे जब उसका माइक्रोस्कोपिक सेटअप देखोगे कि माइक्रोस्कोप मैंने ये ये वाला दिखाया था ना आप लोगों को दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली दिस इज हाउ प्रिसाइज इट इज कि आई आई डेंट शो द इंटायर सेटअप इट इज अ बिग सेटअप जब 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 आपके पास एक माइक्रोस्कोप से आप वहां सेल्स को पैच कर रहे हो और फिर आप वहां पे ये कर रहे हो तो इट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्निक स्टडी uh, और अलग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से पैच क्लेम नहीं है होल सेल एक तो होता है कि जैसे आप ईसीजी uh, करते हो जैसे मान लो ईसीजी जो ईईजी ब्रेन में होता है जैसे ईईजी रिकॉर्डिंग स्लीप रिकॉर्डिंग में तो जनरली वो क्या होता है कि डिफ्यूज होता है वो एक सेल सेल के अंदर आए चैनल का नहीं होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पूरे ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो प्रिसाइज नहीं होता जैसे आप प्रिसाइजली इसको रिकॉर्ड कर सकते हो जैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को इवन 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 इलेक्ट्रो पैच क्लैम्प और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से, से आप ब्रेन सर्किट भी डेलिनिएट कर सकते हैं जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर का रोल डेलिनिएट कर सकते हैं आप ब्रेन जैसे आपको पता है कि को, कोई जीन है जैसे कोई जीन का रोल अगर सेनेप्टिक एक्टिविटी में है कि नहीं जैसे उस जीन का आ, आप जीन को मैनिपुलेट कर लो मान लो आप जीन को साइलेंस कर सकते हैं ऐसा आर एन ए से साइलेंस या मैनिपुलेट कर सकते हैं या नॉकआउट तैयार कर सकते या प्रोटीन का रोल देख सकते हैं क्योंकि तो सिर्फ आयन अदर अदर कैसेकेट है जिससे भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज होती तो देर आर इनोनोमस अपॉर्चुनिटीज ठीक है एनी एनी अदर क्वेश्चन और ये जस्ट रिवाइज दिस थिंग जस्ट की यू कैन राइट ए लिटिल बिट बिकॉज इट हैज टू बी वन आर आई थिंक You can uh, huh. then I'll just finish it. Uh, 
the lecture you can actually make your own uh, uh, table this is uh, i have made from uh, information ki uh, how this you can actually make it a class ki uh, what are the electrophysiological changes agar koi data hai to aap aap logo ko show karna hai kuch data ke bas lecture sunna hai exam exam kuch bhi hai kuch bhi yes so uh, acha acha तो ये ये क्वेश्चन हम लोग वो कर सकते हैं कि अलग अलग मतलब फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कि अगर एनेस्थेटिक है तो कौन सा आई चैनल वो कर रहा है और आखिर वो क्या क्या इस पर कोई इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग किसी ने पैच क्लैम के द्वारा किया मतलब इस टाइप से ठीक है मतलब ये जैसे एक्सरसाइज नॉट नेसेस ठीक है देन आई कैन वाइंड अप द लेक्चर